에레베 오신 것을 환영합니다. 안녕하세요. 메이플 월드의 여제 시그나스입니다. 이그니션 1차 업데이트를 소개해드리려고 찾아왔는데 오늘 제가 나올 걸 예상하셨나 보군요. <웃음> 자, 그럼 6월 30일 목요일 업데이트 정보센터를 시작할게요. 여름 밤하늘을 화려하게 쓰놓을 이그니션 불꽃축제가 시작됩니다. 최고의 휴양지를 만들고자 하는 미스터 이그니션을 도와 멋진 여름 축제를 만들어주세요. 다양한 1일 미션, 월간 미션을 수행하면 이그니션 코인을 얻으실 수 있고 주간 보스를 처치하면 플레어 코인도 모으실 수 있어요. 1일 획득 가능한 이그니션 코인을 모두 모으면 불꽃 도장을 찍으실 수 있답니다. 도장을 잔뜩 모으셔서 멋진 보상들도 꼭 받아가시길 바랄게요. 이그니션 패스를 사용하면 이 보상들을 한번더 받아가실 수 있다는 사실 알고 계신가요? 그리고 도장을 찍으실 때마다 타오르는 불꽃처럼 강해질 수 있도록 강력한 스킬 효과까지 준비되어 있으니 이번 여름 불꽃 축제를 한껏 즐겨주세요. 이렇게 열심히 모아주신 코인은 다양한 아이템으로 교환하실 수 있습니다. 코인샵과 매소샵 모두 준비되어 있으니 성장에 도움이 되는 아이템부터 멋진 치장 아이템까지 다양하게 얻어보실 수 있으실 거예요. 부디 마음에 드셨으면 좋겠네요. 축제에는 신나는 음악 공연과 화려한 불꽃쇼도 준비되어 있답니다. 공연에 함께 해주신다면 시간에 따라 특별한 버프도 드리니 꼭 놀러와 주세요. 레벨 범위 몬스터를 사냥한다면 불꽃 가득한 춤사위가 펼쳐질 거예요. 불꽃 축제의 게스트 마이크의 근사한 춤이라면 많은 양의 경험치를 얻는 것도 가능하겠네요. <웃음> 짧은 시간에 많은 경험치를 얻어갈 수 있는 다양한 미니게임들 많이들 좋아해 주셨죠? 지난 겨울 밤하늘을 반짝반짝하게 만들어주었던 스타브릿지를 다시금 즐길 수 있어요. 다른 용사님들과 함께 다시 한번 하늘의 별자리를 가득 채워주세요. 스타브릿지 이후에는 다른 게임이 진행된다고 하니 다음은 무엇일까 기대되네요. 아, 여러분께서 많이 기다려주셨던 콘텐츠가 또 있었죠. 하늘에서 펼쳐지는 뿅망치 대난투, 창공의 심판자가 돌아왔습니다. 정해진 시간마다 개최되는 게임에 참가하면 이그니션 코인은 물론 게임 포인트도 얻을 수 있어요. 충분한 게임 포인트를 모으시면 기념이 될 특별한 아이템도 선물해 드리니 많은 참여 부탁드릴게요. 시그너스 기사단 출진하겠습니다. 새로운 모습으로 돌아온 저희 시그너스 기사단을 환영해 주세요. 직업 리마스터를 통해 각 직업의 컨셉이 뚜렷해지고 전투 편의성이 개선되었습니다. 기사단과 미하일의 새로운 이야기도 만나보실 수 있으니 기쁘게 맞이해 주시길 바랄게요. 명예롭게 귀환할 기사단 분들을 위해서 특별한 지원을 준비했어요. 먼저 모든 시그너스 기사단 분들께 정령의 기운이 담긴 선물을 하사하려 합니다. 1일 획득 가능한 이그니션 코인을 모두 모아오시면 특별한 치장 아이템을 드릴 테니 더욱 근사한 모습으로 기사단의 명예를 드높여 주시길 바라겠습니다. 새롭게 기사단에 합류하시는 신규 기사단 분들께는 성장을 전폭적으로 지원하고자 합니다. 특정 레벨을 달성하실 때마다 성장에 도움이 될 다양한 지원품을 드리고자 하니 기사단으로서의 긍지를 가지고 앞으로 나아가시길 바라겠습니다. 뜨거운 관심을 주셨던 하이퍼 버닝에 대해서 소개드릴 차례네요. 1 플러스 2 레벨업 혜택으로 250 레벨까지 빠르게 성장해보세요. 여러분의 멋진 성장으로 연합의 강력한 힘이 되어주시길 기다리고 있을게요. 또 특정 레벨을 달성하면 선착순으로 넥슨 플레이 포인트를 지급하는 이벤트도 있으니 용사님들의 도전 의식을 불태우는 모습 기대할게요. 하이퍼 버닝 하나만 즐길 수는 없겠죠? 버닝 월드도 오픈됩니다. 버닝 혜택을 누릴 수 있는 메가 버닝 캐릭터도 3개까지 육성 가능하답니다. 버닝 월드에서만 제공되는 특별한 혜택들과 버닝 월드 스텝업도 준비되어 있으니 
이번 여름 버닝월드에서 다양한 재미를 느껴보세요. 용사님들의 목소리에 귀를 기울일게요. 봄봄 프로젝트 자, 첫 번째로 보스의 행동불가 상태 이상 저항 시간이 가시적으로 나타나도록 변경될 거예요. 효율적인 보스 퇴치에 큰 도움이 될것 같네요. 소중하게 간직하셨던 의자를 여러 캐릭터에 사용할 수 있도록 교환불가 의자 아이템을 월드 내 나의 캐릭터 간 이동 가능하게 변경됩니다. 많은 분들께서 의견을 주셨던 길드 플래그 레이스 컨텐츠에도 개선 사항이 있으니 더욱 쾌적한 경험이 되실 수 있다면 좋겠어요. 테네브리스 지역과 그란디스 지역의 일일 퀘스트 완료 시 경험치 지급이 되도록 변경되니 높은 레벨에서도 성장이 더욱 수월해질 거예요. 경험치 쿠폰의 사용 종료 알림 기능이 추가되어 쿠폰을 때 맞춰 사용하기에 좀더 편리해지고 일반 경험치 쿠폰과 추가 경험치 쿠폰을 쉽게 구분 가능하도록 변경될 예정입니다. 매력 성향 레벨 30을 달성하면 별도의 퀘스트 없이 자동으로 포켓 슬롯이 해금되고 장비창에서도 기간제 아이템의 시계 아이콘이 나타나도록 변경될 거예요. 메이플 옥션에 장비 아이템이 아닌 아이템을 등록할 경우 현재 등록 최저가와 7일 평균 거래가가 노출되도록 개선되고 빠른 검색 입력창 클릭 시 이전 검색 목록이 표시되니 더욱 편리하게 이용 가능하겠군요. 그 외에도 아주 다양한 방면에서 개선이 이루어졌습니다. 용사님들의 메이플 생활이 보다 편리해질 것 같아 무척 기대되네요. 여름을 위한 준비 운동 모두 열심히 해주셨나요? 받으신 보상은 기간이 지나지 않게 사용해 주시는 거 잊지 마세요. 2022 매생 역전 상자는 내일부터 사용 가능하니 멋진 기회를 노려봐요. <웃음> 일요일엔 메이플 매주 일요일 썬데이 메이플도 계속됩니다. 스페셜 썬데이 메이플로 7월 3일 뿌티 패 타임 그리고 7월 17일 미라클 타임도 준비되어 있어요. 꼭 함께 즐겨 주실 거죠? 레이디 블레어의 드림 익스프레스도 7월 1일부터 7월 5일까지 진행됩니다. 캐시 이동을 원하시는 분들은 이때 꼭 이용해 주세요. 어떠세요? 정말 많은 소식들이 준비되어 있었죠? 이렇게 직접 이야기를 전할 수 있어서 정말 기쁘네요. <웃음> 어, 벌써 돌아갈 시간이 되었군요. 그럼 에레브에서 다시 만나 뵙겠습니다. 언제나 기다리고 있을게요.